good morning boys and girls in previous video we studied about seven principle of mr fayol now we come to the number eight principle centralization and decentralization the connection of decision making authority is called centralization whereas it among more than one person is known as decentralization according to fayol there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers means fayol ki theory ye batati hai ki jo organ kisi bhi organization mein nirnay lene ka adhikar yadi kisi ek power ke paas hai to usko hum centralization kahenge aur other side mein agar hum apne powers ko ek se adhik vyaktiyon ko agar baant dete hain to wo decentralization hota hai aur usi wajah se दोनों सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर अच्छी तरह वर्क कर कर पाते हैं फॉर एग्जांपल पंचायत इन अवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड इन स्पेंड्स फंड्स जनरेटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एट द नेशनल लेवल स्केलर चेन an organization consists of superiors and subordinates the formal lines of authority from highest to lowest ranks are known as scholar chain according to fail organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordination फ्यूल थ्योरी ये बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च अधिकारी और उसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं जो उसके अंडर में वर्क करते हैं उन सब के एक चेन वो एक चेन की तरह वर्क करते हैं और इन्हीं की अगर चेन ऊपर से नीचे तक अगर एक सीक्वेंस में काम करे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रन कर सकता है नंबर टेन फेओल प्रिंसिपल इज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फेओल पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम for maximum efficient efficiency the principle of order states that a place for everything everyone and uh, it in in its place example the finance director of a company has his her office on the second floor of the office building therefore anyone who wishes to meet him will expect, expect to be available in his office iska means ye batate hain ki ये जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी काम और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यवस्था एक सीक्वेंस प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित जगह स्थान होना चाहिए यदि प्रत्येक व्यक्ति का और एक उनका वर्क करने का स्थान निश्चित है तो वहाँ पर कोई भी तरीका का व्यवधान पैदा नहीं होगा कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सारे जो वर्कर्स हैं अपनी एफिशियंसी के साथ अच्छी तरह वर्क करेंगे equality next principle is equity the principle this uh, this principle shows ki justice in the behavior of managers towards workers matlab workers ke liye hamesha ek nishpaksh aur achhi bhavna manager ki hona chahiye unka un karmachariyon ke sath manager jitna acha ho nishpaksh vyavhar kare और उस व्यवहार में कहीं कहीं एक दया भाव भी हो और उनके कोई लैंग्वेज कास्ट और बिलीफ और नेशनलिटी को उनके साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो एग्जांपल जैसे टुडे मेनी फॉरेन कंपनीज आर हेडेड बाय प्रोफेशनल ऑफ इंडियन ओरिजन्स एंड मेनी इंडियन कंपनीज अपॉइंटेड फॉरेन नेशनल्स इन मैनेजियल एंड टेक्निकल पोजिशन टू गेन फ्राम देयर एक्सपीरियंस नंबर ट्वेल्व is stability of tenure of personal means employees turnover should be minimized to maintain organization efficiency according to this uh, theory of fail personal should be selected and appointed after due and procedure but once selected they should be kept at their position for a minimum fixed tenor they should have stability of organization ye matlab is uh, fuel ke according ye bana gaya hai ki kisi bhi organization ki karyakushalta banaye rakhne ke liye 
अगर हम चाहें तो हम कर्मचारियों को कहीं कहीं न्यूनतम कर सकते हैं मीन्स उनको उनका जो सिलेक्शन है जो रिक्रूटमेंट है वो अगर थोड़ा हार्ड प्रोसेस रखें तो हमें उनके बाद जब उनको सिलेक्शन करें तो उनकी एक ड्यूरेशन निश्चित रखें और जब वो ड्यूरेशन निश्चित होगा तभी वो मन ला कर वर्क कर सकेंगे नंबर थर्टीन इज इनिशिएटिव इनिशिएटिव मीन्स अच्छी तरह से कोई भी कार्य की शुरुआत करना सो वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फ्रॉम इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्योल इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन फ्योल थिंकिंग दैट फ्योल थिंकिंग सेज कि एग्जीक्यूटिंग द प्लान इट इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन इनिशियटिव शुड बी इनकरेज बट इट डज नॉट मीन कि गोइंग अगेंस्ट द स्टेब्लिश प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी फॉर द सेल ऑफ बींग डिफरेंट मतलब किसी भी अच्छे कार्य की पहल करना मीन्स इनिशियटिव फेयर का मानना है कि कर्मचारियों को सुधार करने के लिए और अच्छी प्लानिंग के लिए भी हमें उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिए अपने समय समय पर कुछ स्टेप उठाना चाहिए नंबर फोर्टीन एस्प्रिट दी क्रॉप्स ये फ्यूल का इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट चोरी का लास्ट प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्प्रिट ऑफ यूनिटी इन हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू फ्यूल मैनेजमेंट शुड प्रमोट टू वर्ड्स स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज इट मे एग्जाम सपोज एग्जाम्पल के इसमें अगर हम इसको समझें तो इन एवरी फैमिली देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर फॉर टेकिंग क्रूशियल डिसीजन विद द हेड ऑफ द फैमिली बट एट द सेम टाइम्स द पावर आर डेलीकेटेड टू अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली टू टेक डे टू डे डिसीजन ईच मेम्बर वर्क इंडिविजली बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मे डिस्कस विद अदर मेम्बर्स अबाउट क्रूशियल फैमिली मैटर्स और टेक सोल्यूशन फ्राम अदर मेम्बर्स और बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन में मीन्स इसमें एक कर्मचारियों को एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए एक फैमिली और एक सहयोग की भावना होना चाहिए उनमें पारस्परिक सहयोग होना चाहिए और एक जब वो टीम वर्क के साथ काम करेंगे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यवधान या बाधा नहीं आएगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा तो दैट इज़ द फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ फ्योल